Hi friends, hello everyone. Logic Math in the Pudhiri video class. Like this, welcome. Competitive exam level. Now we will learn about the part of exponents. That is the thing that we learn about. Now we will question about the question. Now we will learn 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 about the question. Now we will अब इतर तला चोदिंग लोग ऐंगने आने वाले अल्प पतले चीज़ ना नोलार ना हमारे ये वीडियो क्लास से ले कारण आन पोंड था अब दिंग लोग ये वीडियो कारण ना ने मुंबा आ वीडियो डब मुंबिल ये लॉस ऑफ एक्सपोनेंस कृत्यंग का नियम अंगल कोरा चारी ना दोन्ना आधा ये वीडियो डब मुंबिल दिंग कारण आन so this is Arun, you are watching Logic Math and Creations. E channel subscribe to you, Shesham Pudhi videos notification ala vegan bell button number. Apo thamu kaadhi maa eta rai enda, chariya basic area la kaayang la nokam. Nampaknya orang anjir cowok dengan lalana, kita lihat. Adalah ini dua belas anjir rise to one by two, arwah tiga belas rise to one by three, kawin arah rise to one by four, empat belas rise to point five, empat belas anjir rise to point two five. Bagi cowok dengan lalana, cewek ini cowok siapa? Kita lihat. 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 अतः इधर स्क्वायर रूट ऑफ़ 25 नो आराम जाले ये दूर संख्या है आनो रेंडो प्रावस्थ में इधर मल्टीपल चेंज बो अतः इधर गुनी क्यों बो इरिबत्ती एंच कटना था ये दूर संख्या है आनो रेंडो प्रावस्थ में गुनी क्यों बो इरिबत्ती एंच कटना था अदने आना इरिबत्ती एंच इन्दे स्क्वायर रूट नो आराम जा� इन दाना तो बताना राइस टू वन बाई थ्री इन दो दिशा ले क्यूब रूट ऑफ सिक्सटी फोर अब आये ना उनका प्रश्न जिन्हें किंगने है ना क्यूब रूट ऑफ सिक्सटी फोर इज इक्वल टू सिक्सटी फोर राइस टू वन बाई थ्री अब ये इन दाना मीनिंग इन दो दिशा ले ये दर संख्या है आनो मून प्रावश्य में डिग्री � Fourth root of 16 is equal to 16 raised to 1 by 4. Meaning, what is the meaning? What is the number? If you have 4 times, you will have 16 raised to 1 by 4. That's the meaning. Let's see what the answer is. 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 25 raised to 1 by 2. That's the square root of 25. That's the answer. If you have 2 times, इडिबत्ती एंचे करते हैं तो हमको सिंपल आयतन का आंसर है अंचे इन्दु बारे में इमले आने को 64 राइज़ टू 1 बाय 3 इधर संख्या है ना मूल बराबर से मेरे दिमाग टेबल चेंज हो आरोपत नाले करते हैं ना तो अदा ना क्यूब रूट ऑफ 64 अदा ना 64 राइज़ टू 1 बाय 3 अब हमको पेट्टन में रिवर्शन हमको सिंपल आयतन पच्चीस लाइक लेंगे ना यार अंदर ने कंडोबड़ी के जोर से तो उन्होंने फैक्टराइज़ ही आता है तो खड़ा करी चाहिए बहुत आये दार बत्ती ना ले खड़ा करी चाहिए बो नमक टू उन्नत चाहिए दरिस थर्टी टू उन्नत वरिम देन टू सिक्सटीन देन टू एट देन टू फोर देन टू टू so, this is the answer. Now, if we have a factor, we have 2. Now, the cube root of it is 1 by 3. The cube root of it is 1 by 3. So, we have a square root of it. We have a group of it. Now, we have the answer. Now, we have to ask the question. Now, we have the cube root of it. We have to ask the question. We have the answer. We have the group of it. Now, 2, 2, 2. This is a group of it. The rest of it is 2, 2, 2. 3, 2. This is a group of it. अब वो तीन आने गए, तीन अन्ना मच्छ ग्रुप ही है, फोर आने गए, नौ अन्ना मच्छ ग्रुप ही है, तो नमक नौ कम, ये तीन अन्ना ग्रुप ही है इन्हें और अन्ना डिग्गा, आठ तम तीन अन्ना ग्रुप ही इन्हें और अन्ना डिग्गा, तो वन बाय थ्री आये तो उन्हें तीन अन्ना मच्छ ग्रुप ही इन्हें और ग्रुप ही इन्हें और 
ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ നോക്കി സിക്സ്റ്റീൻ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ഫോറില് നമുക്കറിയാം ഒരു നമ്പറിനെ എത്ര പ്രാവശ്യം എഴുതി മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും ടു ആണ് ടു ഒരു പക്ഷേ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യും അത് സിക്സ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റ് ടു ഫോർ ടു ടു ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കും വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അതായത് ഫോർത്ത് റൂട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് നാലെണ്ണം വെച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെ നാലെണ്ണേ ഉള്ളൂ ആ നാലെണ്ണം നിന്നും ഒരെണ്ണം എടുക്കുക അത് ഇസ് ടു ആൻസർ ഇസ് ടു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളായി ചെയ്യാം ഇനി ഇതേ നമ്പറിന് അതായത് ഇതേ ഐഡിയയെ തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിങ്ങനെയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് റൈസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റി വൺ റൈസ് ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പൊ ഇത് ഇതേ ഐഡി തന്നെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തേർട്ടി സിക്സ് റൈസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ആണ് അതായത് പകുതിയാണ് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് അതും ക്ലിക്ക് ആയില്ല പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മള് പോയിന്റ് ഫൈവിനെ പോയിന്റ് ഫൈവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാൻ കഴിയുക ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു ഒരു ദശാംശ സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സംഖ്യ എഴുതുക ഒരു ദശാംശ സ്ഥാനം ഉള്ളെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു സ്ഥാനമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സ്ഥാനമാണെങ്കിൽ നൂറ് കൊടുക്കുക സംഖ്യ എഴുതുക ബൈ നൂറ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ നമുക്കറിയാം വൺ ഫൈവ് സാ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് സാ ടെൻ അതായത് ഒരു ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് അതായത് വൺ ബൈ ടു ആണ് സോ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഇതിനെ തേർട്ടി സിക്സ് റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോമിലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു അതായത് തേർട്ടി സിക്സ് എസ് ടു വൺ ബൈ ടു അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയി പറയാം ഇറ്റ്സ് ആൻസർ ഇസ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യവും നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കി എന്താണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി വൺ റൈസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ റൈസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് സോറി പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാം നമ്മൾ എഴുതുന്നു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയാൽ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതുക ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ മൂന്ന് സ്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതുക സോ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് അതായത് ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നൂറ് സോ നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് എയ്റ്റി വൺ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ അതായത് ഈ ഒരു സംഖ്യ എത്ര പ്രാവശ്യം എഴുതി മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എൺപത്തി ഒന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഇതിനെ നമുക്ക് അതായത് എയ്റ്റി വണ്ണിന്റെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഫാക്ടറൈസ് നോക്കുന്ന മനസ്സിലാവും മൂന്നിന് നാല് പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് ഒൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എൺപത്തി ഒന്ന് അതായത് മൂന്നിന് നാല് പ്രാവശ്യം വരുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എയ്റ്റി വൺ കിട്ടുന്നത് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ത്രീ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മെത്തേഡിലാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഹയർ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പരിചയപ്പെടാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ചോദ്യം മുപ്പത്തി രണ്ട് റൈസ് ടു മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് എട്ട് റൈസ് ടു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് റൈസ് ടു നാല് ബൈ മൂന്ന് അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ വൺ ബൈ വൺ ബൈ വൺ ബൈ ആണ് പഠിച്ചത് പക്ഷേ ഇവിടെ വൺ ബൈ അല്ല ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ അതായത് മോളില് ഒരു ഒന്നിന് ഒന്നിന് പകരം ഒരു നമ്പർ താഴെ ഒരു ഒന്നല്ലാത്ത ഒരു നമ്പർ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത്തി രണ്ട് റൈസ് ടു മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്
എം എൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമ്മളത് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളെ കാണിച്ചതാണ് ആ ആ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് റേസ് ടു അഞ്ച് എറേസ് ടു എം ദോൾ റേസ് ടു എറേസ് എം ഇൻറ്റു വൺ അതായത് എം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് നമുക്ക് ഇതായി ഫൈവും ഫൈവും ക്യാൻസൽ കളയാം ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ട് റൈസ് ടു മൂന്നാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് റൈസ് ടു മൂന്ന് എട്ട് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നോക്കി എട്ട് റൈസ് ടു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്താണ് എട്ട് റൈസ് ടു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എട്ടിനെ ഡിനോമിനേറ്റർ അതായത് മൂന്നാണ് മൂന്നിന്റെ കൃതി വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അറിയാം എട്ടിനെ ഇവിടെ നിന്ന് കളഞ്ഞാൽ മതി നോക്കി എട്ട് വരെ ഉള്ളൂ എട്ടിനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കളയാം സോ ഫാക്ടറി ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് 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 എട്ടിന് ഫാക്ടറി ചെയ്താൽ രണ്ട് അതായത് രണ്ട് റൈസ് ടു മൂന്ന് രണ്ടിലാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം രണ്ട് റൈസ് ടു മൂന്ന് ദി ഹോൾ റൈസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം രണ്ട് റൈസ് ടു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി രണ്ട് റൈസ് ടു പറഞ്ഞാൽ നാല് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളത് എക്സാമിന് എക്സാമുകൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇത് വേണ്ടി സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും എഴുതുന്ന കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ത്രീ ത്രീ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് ടു സ്ക്വയർ എന്നെഴുതാം മെത്തേഡിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം എക്സാമിന് സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇരുപത്തിയേഴ് റൈസ് നാല് ബൈ മൂന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ഇരുപത്തിയേഴിന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം എന്തിന്റെ ബേസിൽ മൂന്നിന്റെ കൃതി വരുന്ന രീതി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിയേഴ് നമുക്ക് മൂന്ന് റൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അതാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് അതായത് മൂന്നിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് ഇരുപത്തിയേഴ് നമുക്ക് എഴുതാം മൂന്ന് റൈസ് ടു മൂന്ന് ദി ഹോൾ റൈസ് ടു നാല് ബൈ മൂന്ന് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് താഴേക്ക് പോകണ്ട നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ക്യാൻസൽ കളയാം അതായത് മൂന്ന് റൈസ് നാല് അതായത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി ഒന്നാണ് ആൻസർ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലെ ഏത് ചോദ്യത്തെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇനി അതിൽ വരുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ വരുന്ന ചെറിയൊരു ഡൈവേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ചോദ്യം പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ അതായത് പവർ മൈനസ് ആയി അപ്പൊ പവർ മൈനസ് ആയെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പവർ ഒരു പക്ഷേ മൈനസ് തന്നിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ മൈനസിനെ അങ്ങ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ മൈനസ് ഇല്ല എന്ന് അങ്ങ് വിചാരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് മൈനസ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് മൈനസ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് റൈസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ നമുക്ക് മൈനസ് അങ്ങ് കളയാം അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് റൈസ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ത്രീയുടെ ബേസിൽ കൃതി വരുന്ന രീതിയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യും നമുക്ക് അറിയാം അഞ്ചിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുന്നു അഞ്ചിന്റെ ക്യൂബ് ദി ഹോൾ റൈസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ നമ്മൾ പഠിച്ച എളുപ്പ വഴിയിൽ ത്രീ ത്രീ ക്യാൻസൽ ആവുന്നു അതായത് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരേണ്ടത് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റിൽ നെഗറ്റീവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് കിട്ടിയാൽ ആൻസർ വൺ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ വൺ ബൈ എന്ന് എഴുതുക ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ദെൻ വൺ ബൈ നമുക്ക് ഇതും കൂടെ നോക്കാം അതായത് മുപ്പത്തി രണ്ട് റൈസ് ടു മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് റൈസ് ടു മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് നമ്മൾ മൈനസിനെ അങ്ങനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു ടു റൈസ് ടു മുപ്പത്തിരണ്ടിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് ദി ഹോൾ റൈസ് ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് 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 ക്യാൻസൽ ആകുന്നു ടു ക്യൂബ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് ബാക്ക് ഇവിടെ മൈനസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആൻസർ ഈസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയി